Welcome to Tortuguera National Park. Welcome to my jungle. Buenos dias, señoras y señores, aus Tortuguero Nationalpark. What? Es ist so krass hier. Also ich bin gestern schon angereist und äh, diese anderthalbstündige oder einstündige Bootsfahrt, die ist einfach schon pure magic. Die ist so schön. Man fährt hier wie so durch so ein Amazonasgebiet und es ist einfach traumhaft gesehen. Ich habe die letzte, das letzte Boot noch erwischt und äh, heute geht es. Richtung Nationalpark. Ich habe einen coolen Guide organisiert und äh, da werden wir heute ein paar schöne Aufnahmen machen. Mit dabei habe ich heute mein Fitlock ähm, Backpack Strap. Du kannst das Handy einfach dran packen. Es ist so fest dran, es kann nicht abfallen. Es gibt so ein System, du hebelst es dann raus und dann kannst du einfach dein Handy nutzen. Dann hast du es nicht in der Tasche, es kann dir nirgendwo reinfallen. Richtig, richtig geiles Ding. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich packe euch so einen Link in die Beschreibung. Und äh, ja, jetzt treffen wir unseren Guide und dann geht's los in den Nationalpark. Huh. So, Friends, ich bin gerade hier mit John. Nice to meet you, bro, in person. Weil ich habe John angeschrieben auf Instagram. Ich habe ihn gesehen, dachte mir so, boah, ich brauche irgendjemanden, der hier local ist, der mir das ein bisschen zeigt und der mir auch zeigt, wo vor allem die Tiere sind. Und dann habe ich ihn gesehen auf Instagram und habe ihm kurz geschrieben aus Deutschland aus. Und er meinte so, ja, warum nicht? Lass mal ein Boot mieten und lass zusammen losfahren. Und äh, das werden wir heute machen. Ich habe richtig Bock auf die Tour. Um, so what are we going to do now, John? Welcome to Tortuguero National Park. So today we're gonna do the canal tours. By boat, we're gonna go and discover all the area. Try to find maximum animals, like monkeys, like birds, like crocodiles, caimans, you know, river Oh waters. yeah. And yeah, then we're gonna walk or move in the open areas, trying to find for more animals, and then take a walk at the top of Tortuguero Hill view viewpoint. Okay. Yeah. Nice. Yeah, I'm looking forward for that. So. Please, maybe you can tell us how everyone can contact you. You have a website or something? Uh, yeah, we have okay. a, web, uh, a website which names Tortuguero Native, Native Guide dot yeah. com, and I will put it down in the description anyways, so you can book your tour as well. And bro, I have to say something. <laughs> you look like the young Lenny Kravitz, bro. <laughs> so nice. And yeah, guys, we're going on a tour right now. So let's see if we can get some birds, some monkeys. I'm pretty excited. Uh, John told me that there are a lot of crocodiles and a lot of caimans here. So yeah, let's explore the jungle. Pretty excited for that. Yeah, man. Let's go. Let's go. So Friends, wir fahren jetzt gerade hier in den Nationalpark rein. Man muss sich vorher Tickets kaufen, kosten ungefähr 15 Dollar. Übrigens sind hier auch noch Jessica und Sandro gejoint aus Deutschland. Richtig cool und wir machen jetzt eine Tour zusammen durch den Park. Ich bin ganz gespannt, was wir an äh, Tieren sehen werden. Let's go! Ne. Already one. What is there? Toucan? Toucan. A black mandible toucan. And it's using that hole as a nest also. It's the way they. Insects. Oh, really? I thought the toucans. Berries. Yeah, I thought they are more like into fruits. Yeah. Okay. Also. Possibly they eat everything. Also yeah. the chicks of. 
chick bird chicks. Oh really? Yeah. So they are predators as well? Yeah, correct. Nice. We just saw a toucan family, which is absolutely insane. And uh, John told me that they eat like everything. I was like thinking about maybe they're like friendly and eat only vegetables. <laughs> but they are like predators, wow. Yeah. Didn't think about that. And it's so crazy because the jungle is like really green and there are like like those colorful birds. Yeah, That's yeah. crazy. Beautiful colors. Yeah. The heat determinate the, the sex of the embryos in really? reptiles. Turtles, iguanas, lizards okay. and caimans, crocodiles. So when it's hotter it's getting females. Okay. Yeah. Takes 70 days maximum on reptiles to hash, babies to hash. Caimans are more, they are nocturnal and diurnal, yeah. but in the night they are more in the land waiting for prey. And during the day comes like outside, like on the water or on a log or on top floating vegetation. So when they are like on a log, they warm up their blood. Uh, when their blood is too hot, so they open their mouth to regulate temperature. And when they are in the water like this, so the water regulates their temperature while part of their body is absorbing the heat of the sun, you know? Wow, nice. <laughs> Tortuguero water pads or canals are uh, natural canals. We're gonna get into a semi-artificial one, which is made uh, many years ago as the 1940s, and that was made mainly to bring out the logs that they used to fell down years ago means that Tortuguero was a logging area. Companies from United States, England and Germany discovered Tortuguero with expensive trees as mahogany or cedar, mm -hmm. almond, cativo. And it's still going or is it protected now? It's very protected, 100% protected. Very on the top we have some howler monkeys. Howler monkey is the mammal with the loudest sound in Costa Rica forest. And the sound is made mainly by the males. Their hyoid bone is 25 times larger than female one, so means female has normal bone, hyoid bone. And it's very it's situated next to their vocal cord and serves as an amplification chamber. So we can be up to two kilometers distance and still listen to the sound. The sound is not for copulation, like calling the attention of the females. It's for marking their territories. Uh, so when you come close, they make the sound? Mm, if, you, if you make sound, so they will try to repeat it. Uh -huh. If a plane crossed, so they will get irritated, they make sound. Uh -huh. and normally also cars, right? Huh? Cars as well, right? Mm, yeah, bit, like yeah. strong noises, yeah. you know. Yeah, the sound when fight with a male territory and communication. Not for attracting the females or copulation. Nothing like that. They are very Impressive. harmless monkeys. They are not aggressive. They are like the five finger slots. <laughs> very lazy. <laughs> Wow, Friends, was eine wunderschöne Tour. Es ist so ruhig hier. Man kommt richtig runter und vor allem sieht man auch so viele tolle Spezies. Also wir haben jetzt Eidechsen gesehen, Kaimane, Papageil. Wie heißen die nochmal? Die Kakadus? Nee. Ah, nee. Tukane. Tukane. Die Tukane Kakadus. Ja, <lacht> yeah, all the same. Germans. Yeah. Tukane haben wir gesehen und... Ein Jaguar. 
<lacht> Crazy, ja, aber macht auf jeden Fall Sinn, früh aufzustehen. Um, what's the earliest tour you can get? Sorry? What's the earliest tour you can go? 6 a.m. 6 a.m. Yeah. Mm. Also auf jeden Fall so früh wie möglich raus, dann sind die ähm, Tiere noch aktiv und man kann hier sogar noch eine Nachttour machen, eine Wanderung. Wir werden nachher auch noch mal eine kleine Wanderung machen. Mega gespannt, aber es hat sich jetzt schon mega gelohnt, richtig traumhaft. Und es ist gar nicht so heiß, es ist ein bisschen schwül, aber es ist okay. Opa. Why is it? Because the first person that saw the lizard running on the water, he <laughs> said Jesus Christ by saying Christ in his cell. <laughs> <laughs> Crazy, huh? What, what do they eat? Uh, Fish? They are insectivorous, but in general, you know, they feed on flowers, they take the nectar of flowers, okay. seeds, berries, fruits. And but yeah, they feed on more insects. What kind of distance can they walk on water? So uh, across this river? No, they can run maximum 10 meters on the water. Ah, yeah, okay. So nearly like. When they get tired, so they just swim or yeah. dive. Okay. Yeah. Swimming in the river. So it will just like go down, has membrane in, in their eyes, which they can see better underneath water. Okay. And they will just hunt us like from underneath, you know? So better not to swim here. Hey, better not to swim. What do you do? Ye years ago. <laughs> <laughs> years ago. Pura vida. Yeah, I, I still can do it, but it's a bit dangerous for real, yeah. yeah. There is huge, big crocodiles in Really? I don't want to die like that. <laughs> <laughs> fishes. They feed on fishes, but they feed on bigger things, you know? They are often on the river mouth. R river mouth is where it's the connection of the lagoon with the Caribbean Sea. Yeah. And they are there uh, most of the time waiting for big fishes like the tarpon. And how many people died here from uh, crocodiles? Not just, so just, just once. Just once? Yeah. Okay. In the 2007. Okay, really? Yeah, a, a boy of 12 years old, he was uh, playing with the baby crocodiles for two days continuously. Uh, uh. And the second day, mom was there and hunt him. Wow. Disappear him. Yeah, like bite him from the side of his body, drown them and disappear. Just bubbles and blood and... So never found? More. Never. No. They killed many crocodiles here to see if they can find like the bones of the kids, you know, but nothing. They killed the grown crocodiles. <laughs> that tree where is a slot names tabacon, like tobacco. Tabacon. Yeah, it's because the leaves are large like tobacco leaves, you know. Cool. And 
those little green seats they are edible for well they will so what how long do the slots sleep up to 18 hours what really yeah but they do not sleep like they completely 18 okay and what do they eat most of the time leaves leaves like only 99% they feed on leaves like rarely we can see them eating fruits wow like from the tabacon or so we've been almonds. lucky yeah sure <laughs> as always <laughs> Friends, wir waren jetzt ungefähr zwei Stunden unterwegs und es gibt nichts Geileres als eine kleine Kokosnusspause am Strand. Wie episch ist das denn? Frische Kokosnüsse? Mmh. Alter Schwede, ist das genial. Refreshing, ich liebe Kokosnüsse. Und ey, das war eine kranke Tour. Wir haben jetzt zwei Stunden Intus und wir haben schon so viel gesehen. Krokodile, wir haben ähm, Papageien gesehen, wir haben äh, Faultiere gesehen. Äh, was für eine Experience, Leute. Richtig heftig und äh, John, einfach ein super sympathischer Kerl, kann ich wärmstens empfehlen, falls ihr mal machen solltet. Ey, es ist einfach nur der Hammer und wir haben sogar noch ein paar Stündchen. Das heißt, später werden wir noch eine kleine Wanderung machen, aber erstmal eine kleine Pause. Cheers. Ich hoffe, euch haben übrigens auch die Eindrücke gefallen. Es ist einfach nur traumhaft. Guck mal, Puder wieder. Puder wieder. So, Friends, und wir sind jetzt gerade vom Boot runter und beginnen jetzt eine kleine Wanderung durch den Jaguar Trail. Ich bin gespannt, ob wir den Jaguar sehen oder nicht. Auf jeden Fall ist das so schön. Schaut euch mal allein die Blumen hier überall, die so wachsen. Es ist traumhaft. Und wir haben bisher jetzt schon so viele Tiere gesehen. Heftig. Absolute Empfehlung, hier sowas mal mitzumachen. This is the flowers of the Eliconia. Okay. Main pollinators, hummingbirds. Ah, okay. They pollinate it. Okay. The flowers, it's also, no, no, the flowers and the seed are also inside the bract. Mm -hmm. So this bract means a leaf that protects the flowers by rubber pollinators. Okay. The root of Elicona, you can dig it out, boil it, and it's edible. Okay. Yeah, like a yucca. Like a yucca, like a potato, like a banana. Oh, okay. Nice. So you okay. boil it, a little bit of salt to give taste, you know. Okay. There is erect heliconias and hanging ones. And also beards of paradise. Look there. Just in front of the black log, there is a... Friends, wir haben es gerade zum Aussichtspunkt geschafft. Schaut euch das mal an. Ich habe heute Morgen schon ein paar Drohnenshots gemacht. Ey, was eine Aussicht. Ich glaube, die Kamera kriegt es gar nicht so richtig hin. Oh, heftig. War ein cooler Trip. Wie hat es denn euch gefallen, wenn ich fragen darf? <lacht> wenn ich euch mal interviewen darf? Ja, ha? super cool. Äh, super viele Vögel, Tiere generell ja. und äh, mit John äh, Perfect Guide. Hammer, oder? Uh, yeah. Ich hab's geliebt. Ey. Auf jeden Fall ein guter Charakter. Uh, John, it was a pleasure being Thank here. You. Uh, now we go downstairs and get, get some food, I think, right? Sure, yeah. yeah. Let's go for it. Boat. Search yeah, for man. something more. And yeah. Get something. So, Freunde, ein nützliches Tool, was ich heute dabei hatte, war auf jeden Fall das Fitlock magnetische äh, Case hier am Rucksack. Du kannst das direkt hier abmachen, es, beziehungsweise das Handy fliegt auf jeden Fall nicht runter, es ist sehr, sehr fest, aber wenn du es brauchst, dann kannst du es hier einfach abziehen mit einem Handgriff und dann kannst du es direkt nutzen. Dann hast du in der einen Hand hast du die Kamera und in der anderen, zack, das Handy und bist good to go. Let's go. Sehr gut angekommen. So, Amigos, wir sind zurück in der City, Tortuguero. Und äh, wir holen uns jetzt was Leckeres zu essen. Ich packe kurz meinen Koffer und äh, schrauben uns noch vielleicht ein Bier rein <lacht> mit äh, John. Äh, und dann zeige ich euch ein bisschen die City, weil ich dachte erst, 
dass es so ein bisschen so eine rein, ranzigere Stadt ist, aber ist es gar nicht. Es ist eigentlich echt sehr schön und man kann hier auch echt viel machen. Ähm, deswegen, ich zeige euch gleich, was man hier so tun kann und erstmal schauen wir uns ein paar kühle Getränke rein. Let's go! So Leute, ich bin gerade in unserer Unterkunft angekommen. Oh, Gott sei Dank. Ey, es war so schön. Vier Stunden. Es hat sich sowas von gelohnt, die Tour zu machen. Ich bin baff, was wir alles gesehen haben, wie viel Dschungel man gesehen hat. Man hat das Gefühl, man ist irgendwie so Indiana Jones mäßig unterwegs. Und äh, ich zeige euch jetzt mal kurz noch die Unterkunft, äh, wo ich hier bin. Ich bin nämlich in Casa Pelican, einfach über Airbnb gebucht. Mehr Airbnbs findet ihr in meinem Travel Guide, den könnt ihr unten abchecken. Äh, könnt ihr als E-Book bestellen, aber auch als Printversion, wenn ihr Bock habt, kann ich euch das gerne auch unterschreiben und signieren. Ähm, und genau, da gibt es auf jeden Fall noch mal mehr Tipps, mehr Restaurants, falls ihr ein bisschen länger bleibt. Ich würde euch auf jeden Fall auch empfehlen, so mal für drei Tage hier nach Tortugero zu kommen, damit man das Ganze ein bisschen mehr genießen kann und äh, noch ein bisschen was mitnehmen kann vom Puder wieder. Freunde, das ist mein Zimmer. Äh, sehr karibisch eingerichtet, schlicht, aber schön. Äh, ich verlinke euch das unten, dann könnt ihr es gerne auch nachbuchen. Und hier ist noch eine Toilette und ein ähm, Waschraum mit warmem Wasser sogar. Und das Geilste ist aber, dass man nach draußen geht und sich einfach in so eine geile Hängematte hier chillen kann. Man ist geil mitten im Geschehen und vor allem könnte ich von hier aus schön in die Bäume schauen, weil da sind überall Wunderschöne Vögel und außerdem auch Papageien. Ähm, auf der karibischen Seite gibt es nämlich die grünen Papageien und auf der Pazifikseite die roten. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist cool. Und äh, von oben seht ihr nämlich einmal die Karibikküste und den Tatsugero Nationalpark, was so eine Art Amazonas ist. Das ist absolut Hammer. Deswegen gehen wir noch kurz hoch auf den Rooftop. So, Friends, also hier oben habt ihr noch einen wunderschönen Rooftop und man sieht hier, hat man noch eine kleine Kaffeemaschine, einen Kühlschrank, wo man seinen ganzen Stuff reinpacken kann. Ein ähm, bisschen Tee und sowas alles. Es gibt hier sogar eine kleine Wasserfilteranlage. Und von oben könnt ihr dann hier reinschauen. Und ihr seht vorne schon den Tortuguero Nationalpark mit seiner Schönheit. Das ist wie im Amazonas hier. Und vor allem überall oben sind krasse Vögel, diese Papageien und sowas alles. Wunderschön. Und links ist die, äh, die Karibikseite mit wunderschönem Meer. Einfach nur traumhaft. Und wenn ihr auch die Unterkunft buchen wollt, dann packe ich unten einen Link in die Beschreibung. Dann könnt ihr gerne mal vorbeischauen. So also unterstützt ihr auf jeden Fall auch den Kanal. Und wie gesagt, in meinem Travel Guide habe ich ganz viele andere Unterkünfte, Airbnbs noch mit aufgelistet. Ey Leute, ich hätte niemals gedacht, dass Tortugedo so eine riesige Stadt ist. Ohne Spaß, du fährst hier mit einer Fähre. Ich sag mal, Fähre ist ein Boot, aber das ist schon eine geile Experience. Für über eine Stunde und dann kommst du einfach durch den Dschungel. Überhaupt. Es ist schon richtig geil. Und dann... Nach einer Stunde kommst du einfach hier an, in einer größeren Stadt, sage ich mal, mitten im Nirgendwo. Hier kommt man auch nur hin mitten im Boot. Es ist einfach crazy. Und äh, hier gibt es auf jeden Fall richtig geile Restaurants, geile Bars, schöne Hotels und vor allem auch gute Airbnbs. Und ich muss sagen, ich bin super, super begeistert von Tortuguero. Und ich hätte das niemals gedacht, aber wenn ihr nach Costa Rica kommt, wenn ihr hier nicht herkommt, Ey, ihr verpasst was. Es ist so krass. Ich hätte es fast nicht gemacht, weil ich meine Ferien fast verpasst habe durch den Stau. Und dann wäre ich echt um einige Erfahrungen ärmer. Es ist echt krass. Und leider muss ich gleich abhauen, aber es hat sich super gelohnt. Und ich freue mich, dass ich hier war. Es ist eine tolle Erfahrung gewesen. Und jetzt brauchen wir auch erstmal erst was zu essen. Let's go. Ha, Pura Vida. Cheers, guys. Cheers. 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 Patrick showed me to drink beers. Yeah. <laughs> you show me jungle, I show you how to drink beers. <laughs> Eine erste Amtshandlung, ein bisschen Hydration bekommen. Ich habe mir gerade so einen Wassermelonensaft geholt. Sieht ein bisschen nach einem Milchshake aus, aber die haben es einfach nur zusammengemixt mit ein bisschen Minze. Ah, geil. Ich komme nicht klar, super lecker. Hinter uns ein riesen Iguana gerade noch gesehen. Und was war das bitte für eine geile Tour. Auf jeden Fall sind wir gerade in El Pasio, ist direkt hier am Bootsteg. Und hier findet ihr leckeres karibisches Essen. Ich habe gestern schon das Ceviche bestellt, das war sehr lecker. Und heute probiere ich auch noch mal den Fisch aus. Ich äh, habe ja noch ein bisschen Fahrt vor mir heute, deswegen brauchen wir ein bisschen Energy. Und äh, dann sage ich euch, wie es geschmeckt hat. Oh, unser Starter ist am Start und zwar haben wir hier gerade wieder Ceviche. Leider gab es kein Mix Ceviche, was ich eigentlich bevorzugen würde, aber es gibt hier richtig gutes äh, Ceviche mit Tilapia und das ist ein bisschen angerichtet mit Zwiebeln und ein bisschen Limensaft drüber gesqueezt. Sehr, sehr lecker. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und dazu so ein bisschen drüber, ein bisschen Tabasco. Let's go! 
Freunde, unsere Hauptstärkung ist angekommen. Ich habe mir eine Makrele bestellt, die kommt hier aus dem Karibischen Meer. Dazu gibt es ein bisschen Platanos, gegrillt, also schön Essbanane. Dann ein bisschen Reis mit Böhnchen und eine kleine Salatbeilage. Sieht auf jeden Fall gut aus, dazu gibt es noch eine scharfe Soße. Die kann man sich so ein bisschen über den Fisch hauen. Und ich würde sagen, ich lasse es mir schmecken und genieße mal die Aussicht hier in Tortugero. Let's do some stuff, huh? Yeah. Eww. Last hours here in Tortuguero, so we need to get a few things done. Talk a little bit, have one or two cervezas, and let's just enjoy the sun. Let's go. <laughs> Wie geil ist das denn? Wir sind gerade den kompletten Dschungel entlang gefahren. Nichts, links und rechts gar nichts. Wir kommen hier an. Dschungelsupermarkt. Wie geil ist das denn? Direkt am Wasser. What? Geil. So now we are just hanging out a little bit, having a little talk about uh, how it's life in Tortuguero and we are sipping on some nice Imperial, nice. which is the national beer, the uh, cerveza, the classic one. Original yeah. one. It was such a pleasure to meet you, bro. I was actually talking to him like via Instagram and it's crazy that I was in Germany like last week uh, and I just hit him up and now we're together sitting here drinking some cervezas in Costa Rica in the jungle. How epic is that, guys? That's life. Life is really small, like, world is really small, right? Yeah, yeah sure. It's, uh, seems, seems very great, big, yeah. but you know, it's very tiny at the end. Yeah, 100%, 100%, yeah, agree. Cheers, Saude. Bless, bro. Bless, bro. Hello. Cheers. But I'm also curious about you. Uh, maybe you can introduce uh, you to the audience a little bit. Uh, what you do, where you're from, who you are, man. L Lenny Kravitz. <laughs> <laughs> Cheers. Pura vida. Yeah, man. Uh, my name is Jonathan. Yeah. Uh, I'm from Tortuguero. I grew up, raised up here in Tortuguero uh, all my life still. And i um, become tour guide since I'm 12 years old. Uh, it's that a, a old guide or a major person used to call me, knock my door. And he used to bring me to the, with a the canoe tour, find animals for him while he uh, he's, uh, he's, he's speaking about the animals, you know. So like doing it many times, I get used to it. I like it. I feel emotionally when I found animals which are very high and that makes me feel very good and also I used to come in here to fishing or to walk inside the forest with my brothers you know Tortuguero so you grew up here only yeah. in Tortuguero yeah. your whole life is here whole life, yeah. that's beautiful okay. huh like and I can feel his passion because this is why I booked the tour because um, I was seeing that he's super passionate about the jungle he takes care of it and also when we were walking I saw that he picked up also trash this, this is what I th I see you know I like people clean, like this you know? keep it clean yeah, even if tourists throw something away and uh, I like to support yeah. locals like him I still have it in my pocket yeah I saw it yeah yeah <laughs> yeah. <laughs> yeah, yeah, yeah I saw the tissues uh, so yeah I, I really felt the passion from John and it was such a beautiful tour until now uh, we saw so many beautiful animals like sure. we saw the sloths two times. two times we were lucky today and, and the two species also yeah exactly so it was not only one species but two we saw also crocodiles caimans what else did we see uh, birds such as bird, a lot of birds <sighs> a lot of yeah. birds it was beautiful yeah. so John amazing. that was amazing trip and uh, yeah how was actually how was for you guys because you're living from only tourism right yeah yeah, yeah. the tourism it's the main income in Tortuguero so like without that we don't have money or we don't have any jobs nothing like that so like in COVID we like the government help us you know like mm. with bags of meals food and ladies that are with just alone like you know with kids and alone so they help them or they help her with money hundred or hundred and fifty dollars per month and like I didn't feel any pressure about COVID because you know uh, you were locked in uh, in this ex place exactly we was we was locked up and no one can came in no COVID in Tortuguero and like the meal or money like I don't worry about the money because I grow up without nothing you know what I mean and, and yeah, yeah Wait a second. I used to go and fishing with my with the owner of this boat, you know, oh, really? the husband of my auntie. So you were always fishing and living from the jungle or what? Living from the jungle directly, fishing in, taking cassava, tikiske, you know, 
all this stuff and the bananas also and everything made by coconut coconut for us it's very important very you know? i love it for me it's also very important i love coconuts john it was such a pleasure it's, a, it's really pleasure, nice it's and i will link link uh, john's instagram and uh, booking uh, booking or website uh, yeah, down website. below so you can check it out uh, say hello from me um, and pura vida guys yeah. Sandro und Jessica sind wieder gefahren. <lacht> Cheers, wir enden den Tag mit ein paar Cervezas. Let's go, bro. Blast. Such a nice place here and such a nice dude. Really love you, bro. <lacht> Bless, bro. Thank you. Appreciate it. Hello, oh, friends. Ich hoffe, euch hat das Video aus Tortugero gefallen. Vor allem mit John. Thank you so much for showing me your home. It was such a pleasure. And die Welt ist einfach so klein. Ich habe ihn über Instagram kontaktiert. Wenn ihr auch eine Tour mit ihm machen wollt, was ihr absolut machen solltet, wenn ihr mal in Costa Rica seid, kommt unbedingt nach Tortuguero und bucht eine Tour mit John. Uh, it was the Discovery Tour, right? Discovery Tour. Yeah. That's the one. Das ist die Tour. Dann könnt ihr schön mit dem Boot ein bisschen lang schippern. Bringt eine geile Kamera mit. Bringt euch ein paar Snacks mit. Und John wird euch auf jeden Fall den Dschungel näher bringen, alles zeigen. Und ich hoffe, ich konnte euch auch ein bisschen schon die Eindrücke zeigen, ein bisschen was von Tortuguero zeigen. Aber ihr müsst auf jeden Fall auch nochmal herkommen und das selber erleben. Deswegen, wir sehen uns im nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, immer einen Daumen nach oben, subscribe und wir sehen uns im nächsten Video aus Costa Rica. Let's go! Juhu.